السلام علیکم اسٹوڈنٹ سی پلس پلس کے ٹیٹوریل کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے اسکیپ سیکوینس اسکیپ سیکوینس کیا ہوتا ہے کتنے قسم کے اسکیپ سیکوینس ہوں گے اور ہر جتنی اس کی ٹائپس ہیں اس کی ایگزامپل کو ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسکیپ سیکوینس کی ڈیفینیشن اسکیپ سیکوینس آر اسپیشل کریکٹر یوز ان کوسٹنگ ٹو موڈیفائی دی فارمیٹ آف دی آؤٹ پٹ اسکیپ سیکوینس عام طور پر ایک اسپیشل کریکٹر ہے جب بھی ہم نے آؤٹ پٹ کے اندر کسی بھی قسم کی چینجنگ لانی ہو یعنی اگر آؤٹ پٹ کو اگر مختلف طریقوں سے لکھنا ہو مختلف وے سے لکھنا ہو یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آؤٹ پٹ میں اگر خوبصورتی لے کر آنی ہے ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ لکھنا ہے آؤٹ پٹ کو تو اس کے لیے ہم اسکیپ سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں دس کریکٹر آر ناٹ ڈسپلے آن دی آؤٹ پٹ یہ جو کریکٹر ہے اسکیپ سیکوینس کا جو کریکٹر ہوگا وہ آؤٹ پٹ میں شو نہیں ہوگا لیکن اس کا جو فنکشن ہے وہ سکرین پر شو ہوگا تو یہ جو کریکٹر ہے دس کریکٹر از دی کمبینیشن ود بیک سلیش تو جب بھی ہم وہ کریکٹر لکھیں گے کریکٹر لکھنے سے پہلے ہم کیا لکھیں گے بیک سلیش کا لفظ جو ہے استعمال کریں گے یہ یاد رکھنا یہ بیک سلیش ہے اکثر لوگ نا فارورڈ سلیش لکھ دیتے ہیں تو ہم نے فارورڈ سلیش نہیں بیک سلیش کا استعمال کرنا ہے پہلے بیک سلیش لکھیں گے اور وہ جو اسپیشل ورڈ ہے یہ اس کے بعد لکھیں گے تو بیک سلیش از نان ایج اسکیپ کریکٹر بیک سلیش کو ہم اسکیپ کریکٹر یعنی اسکیپ سیکوینس بھی کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اسکیپ سیکوینس کی ٹائپس دیکھتے ہیں تو اسکیپ سیکوینس ہمارے پاس آپ کے سامنے جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے بیک سلیش یہ ہے جو الارم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بیک سلیش بی بیک سپیس کے لیے بیک سلیش ایف فرام فیڈ بیک سلیش این نیو لائن بیک سلیش آر کیری ریٹرن اس کے بعد بیک سلیش ٹی جو ہے ٹیب کے لیے اس کے علاوہ بیک سلیش سنگل کوٹیشن سنگل کوٹیشن کے لیے اور بیک سلیش ڈبل کوٹیشن جو ہے ڈبل کوٹیشن کے لیے ہے آئیے چلتے ہیں اب ہم ان کے سب کے ایگزامپل دیکھتے ہیں پروگرام آپ کو سمجھائیں گے اور اس کو پریکٹیکلی آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے تو بیک سلیش این کیا ہوتا ہے بیک سلیش این جب بھی ہم نے آؤٹ پٹ کے اندر نیو لائن کی اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو گنتی ہے یا ایک لفظ پہلی لائن میں آئے جب کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ سیکنڈ لائن میں آئے تو اس کے لیے ہم بیک سلیش این کا استعمال کرتے ہیں جیسا آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم سی آؤٹ لکھا ہے ڈبو کیٹیشن میں ہم لکھتے ہیں کمپیوٹر اور بیک سلیش این کے بعد ہم لکھتے ہیں سائنس ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر پہلی لائن میں آئے اور سائنس جو ہے وہ سیکنڈ لائن میں آئے تو ہم اس کو سب سے پہلے پریکٹیکلی کر کے دکھا کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم آپ کو ڈب سی پلس پلس اوپن کرتے ہیں اس میں ہم لکھتے ہیں ڈبو کیٹیشن شروع کیا اور ہم نے سب سے پہلے لکھا کمپیوٹر اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں بیک سلیش این یہ دیکھیں جی بیک سلیش ہم نے لکھا ہے یہاں پر جی ہم سب سے پہلے بیک سلیش لکھتے ہیں یہ جی بیک سلیش لکھا اب اس کے بعد ہم نے بیک سلیش کے ساتھ این لکھ رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھی جو اگلا لفظ ہے وہ نیو لینڈ میں آ جائے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کمپیوٹر یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بھی جو کمپیوٹر ہے سوری کمپیوٹر سائنس ایس سی ایم آئی ای این سی سائنس ہم چاہتے ہیں سائنس جو ہے وہ نیو لینڈ میں آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے کمپیوٹر لکھا اس کے بعد بیک سلیش این لکھا اس کے بعد سائنس لکھا اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایگزیکیوٹ کرنے میں سب سے پہلے پروگرام کو کمپائل کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہم رن کریں گے تو دیکھیں کمپیوٹر پہلی لائن میں آ گیا اور اس کے علاوہ سائنس جو ہے وہ اس کے نیو لائن میں آ گیا اسی طریقے سے اگر ہم مختلف قسم کی گنتی لکھنی ہو ہم چاہتے ہیں کہ بھی یعنی ون پہلی لائن میں آئے جس طرح یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے ون لکھا اس کے بعد بیک سلیش این لکھ کر ہم نے ٹو لکھتے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں بار بار لکھنے میں آسانی رہے ٹو لکھ دیا اس کے بعد بیک سلیش این تھری لکھا بیک سلیش این فور لکھا اس کے بعد بیک سلیش این ہم نے فائیو لکھ دیا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے فائیو لکھا اب ہم چاہتے ہیں کہ بھی یہ شو ہو جائے ون پہلے شو ہو اس کے بعد ویکس لیشن کے بعد دو پھر تین پھر چار پھر پانچ تو یہ سو یعنی ون بائی ون تو یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ویکس کیا اور اس کے بعد جب ہم اس کو جب اوٹیشن کریں گے تو یہ دیکھیں گنتی جو ہے ایک دو تین چار پانچ جو ہے وہ سو اس طریقے سے لائن میں شو ہوگی امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی کہ ویکس لیشن کس طریقے استعمال ہوتا ہے نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے بیک سلیش ٹی کا بیک سلیش ٹی جو ہے عام طور پہ یہ جو ٹیب ہے ٹیب ٹی 
इसके जरिए लिखा जाएगा ये आर स्पेसिस के इक्वल होता है यानी अगर एक दफ़ा टी लिखेंगे बैक स्लैश टी तो ये आम तौर पर एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में आठ करेक्टर की जो स्पेस है वो बना देगा वन टैब वन बटन इज प्रेस ऑफ द कीबोर्ड यानी जब हम कीबोर्ड से बटन एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो आर स्पेसिस अगर हम देंगे तब जाकर एक स्पेसिस हमारी वो जो है वो बैक स्लैश टी के जरिए के मुकाबले में होगी तो स्कैप सीक्वेंस परफॉर्म द फंक्शनिटी ऑफ टैब तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको हमने दो लफ्ज़ों में लिखा है यानी कंप्यूटर है और इसके अलावा हम बैक से टी लिखते हैं प्रोग्राम में देखते हैं तो जिस तरह हमने आपको पहले भी प्रोग्राम बताया हम चाहते हैं कि भी यानी सबसे पहले लिखा आ जाए यहाँ पर कंप्यूटर और बैक स्लैश के बाद हम लिखते हैं टी टी लिखा और उसके बाद हम लिखते हैं एस सी आई एन सी ठीक हो गया अब हम चाहते हैं कि भी कंप्यूटर पहले आ जाए और साइंस जो है वो आर स्पेसिस के बाद आए तो हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को ये आपके सामने कंपाइल हुआ कोई एरर नहीं है उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें आउटपुट के अंदर पहले कंप्यूटर लिखा हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस के बाद हम इसको साइंस लिखा हुआ है ठीक है जी अगर हम फर्ज करें ये बैक साइज तीन नहीं लिखते तो ये देखें बैक साइज तीन नहीं लिखा हम इसको थोड़ी एक स्पेस दे देते हैं जब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं और उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें कंप्यूटर और साइंस बिल्कुल पास पास लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पर एक स्पेस दी है तो यहाँ पर भी एक ही स्पेस थी तो इसलिए जो है बैक से टी के ज़रिए हम एक से ज़्यादा स्पेस यानी आज स्पेसिस की अगर हमने स्पेस देनी हो तो उसके लिए हम बैक से टी का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है अलर्ट बेल जिसे बैक स्लैश ए के नाम से जाना जाता है बैक स्लैश ए ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि भी हम चाहते हैं कि भी कंप्यूटर में जब हम ए लिखें यानी वो जैसे ही वो वर्ड जाए बैक स्लैश ए के बाद तो वो बीप करे यानी आवाज़ दे ठीक है एक बीप की आवाज़ आती है तो उसके लिखने का तरीका का सेम वही है हम आपको लिख कर दिखाते हैं जी हम सबसे पहले जिस तरीके से बैक स्लैश ए ही लिखना है बाकी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले बैक स्लैश लिखा और उसके बाद हमने क्या लिख दिया ए ठीक है अब देखना आपको आवाज़ जो है वो थोड़ी सी सुनाई देगी हम सबसे पहले ए लिखते हैं और उसके बाद जो है स्पीकर की आवाज़ थोड़ी सी दूर है उम्मीद है कोशिश करेंगे आपको समझाने सुनाने की तो ये देखिए जब हमने रन किया तो आवाज़ जो है वो बीप की आपको सुनाई दी है जी ठीक है जी ये देखिए इस तरीके से आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है अब हम नेक्स्ट करते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमारे पास है जी बैक स्लैश बी का हम चाहते हैं कि जो पिछला लफज है ना वो डिलीट हो जाए ठीक है यानी बैक स्पेस जिस तरीके से कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर बैक स्लैश बी का बैक स्पेस का बटन होता है इसी तरह जो है बैक स्लैश बी भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी करेक्टर को की डिलीट करने के लिए यानी की से नहीं कमांड से तो वो डिलीट हो जाए तो हम लिखते हैं आपके सामने हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे कि ये देखें जी हम यहाँ पर बैक स्लैश बी लिखेंगे तो बैक स्लैश बी लिखेंगे तो ये जो आर है वो देखना खुद ब खुद जो है वो डिलीट हो जाएगा तो कंपाइल किया कंपाइल करने के बाद जब हम ये प्रॉपर रन करेंगे के लिए हम इसको रन करते हैं तो ये देखें आउटपुट के अंदर आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है कंप्यूटर का जो आर है ये देखें गौर से आपको जो आ रहा है वो स्किप नज़र आ रहा है आप जो है यहाँ पर मौजूद नहीं जी उम्मीद है आपको ये वाला बैक साइज बी का फंक्शन भी जो है वो समझ आ चुका होगा नेक्स्ट हम फंक्शन का देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है बैक स्लैश सिंगल कोटेशन यानी हम चाहते हैं कि जब भी हमने अगर <coughs> कोई भी करैक्टर जो है सिंगल कोटेशन में अगर हमने शो करवाना हो तो उसके लिए जो स्कैप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाएगा वो बैक स्लैश सिंगल कोटेशन इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल जो है वो नज़र आ रही है हम इसको लिखते हैं यहाँ पर आपके ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ आए जब सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और हमने यहाँ पर क्या लिखना है सबसे पहले जिस तरीके से आपको दिखाया गया है सबसे पहले बैक स्लैश लिखेंगे और उसके बाद हमने सिंगल कोटेशन इसमें ऐड करना है ठीक है तो हम चाहते हैं ये सिंगल कोटेशन लिखा गया हम चाहते हैं ये सारा जो लफज है जी ये कंट्रोल एक्स किया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया बैक स्लैश बी जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं जी ये हमने सबसे पहले बैक स्लैश शुरू करनी है और सिंगल कोटेशन लगानी है ठीक हो गया जिस तरह आपको एग्जांपल दिया गया और इसी तरीके से अगर जब बंद करना है तो उसके बंद करने के लिए भी हमने बैक स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं ये देखें सक्सेसफुल कंपाइल हो गया अब हम जब इसे रन करेंगे तो आउटपुट देखना ये जो आउटपुट है सिंगल कोटेशन में लिखी हुई नज़र आ रही है ये देखें कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है और वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है उम्मीद है सिंगल कोटेशन वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है सेकंड लास्ट है वो है कैरिज रिटर्न 
कैडिज इज रिटर्न जो है स्कैप सी क्यों मूव द करसर एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रांच लाइन हम चाहते हैं कि भी यानी आधी स्टेज में जब भी शो हो और उसके बाद जो करसर है दोबारा फिर पहली स्टेटमेंट में यानी पहले करेक्टर पर आ जाए तो उसके लिए बैक्सरा शार का इस्तेमाल किया जाएगा यानी हम मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भाई अगर एक ही लफज बार बार शो हो जाए बाकी एक्स्ट्रा लफज जो है वो जो बाकी लफज वो शो ना हो मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भी यानी जो कंप्यूटर है वो शो हो जाए लेकिन आर बैक्सला शार के बाद जो लिखा है साइंस है वो शो ना तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है लेकिन हम सिर्फ जो शो होगा वो कंप्यूटर शो होगा लेकिन बैक्सला शार की वजह से जो साइंस है वो शो नहीं होगा क्योंकि साइंस बैक्सला शार की वजह से क्या करेगा जो फंक्शन है वो रिटर्न यानी शुरू में आ जाएगा तो ये देखें हम यहाँ पर आउटपुट में आते सबसे पहले हम लिखते हैं डब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ओपन किया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले ये वही स्टेटमेंट आपको बना कर देते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर के बाद हम लिखते हैं बैक स्लैश और उसके बाद हमने क्या लिखना था बैक स्लैश आर ठीक है जी आर लिखेंगे तो इसका मतलब है जिस तरह कंप्यूटर शो होगा लेकिन जो साइंस है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा क्योंकि जो कर्सर है वो पहले कर्सर पहले पॉइंट पर आ चुका है ये देखें जी आपके सामने स्क्रीन पर साइंस से लिखा हुआ है लेकिन जो है वो बाकी जो इस चीज़ में वो शो नहीं हो रही ठीक है जी साइ कम सॉरी कंप्यूटर शो हो रहा है लेकिन जो है हमारे पास अगेन एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ ये देखें ठीक है साइंसर लिखा हुआ है यानी जैसे ही वो कर्सर आएगा और उसके बाद जो स्क्रीन है वो आउटपुट में आ जाएगी यानी बैक स्लैश आर के बाद सॉरी यानी बैक स्लैश आर से आगे वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा लेकिन दोबारा फिर वो जो है वो शुरू में आ जाएगा लास्ट हमारे पास है जी डबल कोटेशन का लफज यानी फॉर्म बी तो स्कैप सीख में से यूज टू प्रिंटिंग यानी अगर हमने प्रिंट करनी हो तो उसके लिए हम बैक्सरा शेफ का इस्तेमाल करते हैं इट इज यूज टू इंसर्ट द ब्लैंक पेपर इन दी प्रिंटेड आउटपुट तो मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस लिखेंगे तो उसके बाद आफ्टर प्रिंटिंग कंप्यूटर द कंप्यूटर विल इंक्लूड द ब्लैंक पेपर एंड देन द प्रिंटिंग साइंस यानी ये खाली पेज आएगा और उसके बाद जो है वो साइंस जो होगा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अगर किसी भी टॉपिक समय ना आई हो तो आप मुझसे ही सी मिल जाए इस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फीमान ला